trois questions à François Veller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président France d'Alter Engineering, donc qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation informatique, du calcul haute performance de l'analyse de données et évidemment de l'intelligence artificielle. Alors c'est pour ça que euh, je vous invite. D'abord, je voulais connaître un peu votre regard, euh, puisque vous fréquentez ce, ce, cet univers euh, tous les jours, sur euh, cette explosion des euh, LLM, des grands modèles euh, de langage et de ces IA génératives. Qu'est-ce que ça vous inspire bah, je dirais que ça a fait effectivement beaucoup la une des médias. Donc dans les entreprises, on en parle beaucoup. Donc ça permet de, de, de porter ce débat auprès de beaucoup de, de participants et de divisions. Donc je dirais que ça nous a fait de la publicité positive en interne pour mettre ce sujet vraiment sur la table. Après, ça existe depuis très longtemps dans les entreprises, euh, pas forcément sur le mode des, des langages. Et c'est ce qu'on discute très souvent avec les entreprises, c'est de... Il ne faudrait pas que le LLM mette dans euh, l'obscurité tous les autres types euh, d'intelligence artificielle euh, qui ne portent pas que sur le langage. Parce qu'il y a beaucoup d'autres données, de la donnée technique, de la donnée financière, de la donnée de production, qu'on peut aussi utiliser euh, pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Ok, très clair. Et puis, donc, vous nous dites bah, c'est une bonne nouvelle parce que les entreprises, elles ont envie de, de, de s'y mettre. Mm -hmm. Mais il y a quand même ce barrage, en général, du budget, de, 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 des talents aussi. Il faut avoir les bons data scientists, normalement, pour monter un, un projet. Sauf que euh, j'ai vu que vous aviez fait l'acquisition de Rapid Miner, journal du Net. l'avait qualifié très justement, je trouve, de plateforme de machine learning tout en un. Euh, donc, l'idée, c'est qu'on peut lancer des projets IA aujourd'hui sans avoir euh, une flotte de data scientists délirante et, et des gros budgets oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition la technologie beaucoup plus facilement, et notamment à des non-experts. Alors, ça reste un projet, ce n'est pas magique, on ne clique pas sur un bouton, mais on peut euh, apporter l'expertise de son métier, que ce soit la finance, la ressource humaine, le marketing, etc. Et à travers une interface euh, vraiment métier, euh, pouvoir poser un problème qui va se transformer ensuite en machine learning et en IA, sans avoir besoin de coder, sans avoir besoin de... C'est quoi C'est du no-code C'est du low-code C'est du no-code, low-code, mais surtout l'intérêt c'est que ça fait parler les différents mondes, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et on a en général derrière, accès à des data scientists, à des experts qui vont, eux, pouvoir développer du code spécifique, et les deux se rejoignent. Donc on peut utiliser des briques, et, euh, et c'est notamment le débat sur les modèles LLMM, tout ça, c'est des moteurs, c'est très bien, mais derrière, comment je les intègre dans quelque chose qui va être spécifique à mon mmh. métier, à mon entreprise Donc l'idée, c'est de pouvoir faire l'interface entre des gens qui connaissent en général très bien leur métier, mais pas le machine learning, et puis des outils mathématiques, on va dire, hein, d'intelligence artificielle, donc faire ce dialogue entre experts et non-experts et de façon ouverte et interchangeable parce qu'on sait très bien que c'est des choses qui vont évoluer très vite, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans six mois, mmh. donc c'est comment je continue à faire évoluer ma façon de travailler mon euh, workflow, désolé pour l'anglicisme ou mon, mon métier avec, des, bah, avec la, la technologie qui sera la plus performante à un moment donné et alors, que, que, Comment vous percevez le niveau de maturité des, des ETI aujourd'hui sur ce sujet de l'IA Alors, il euh, y a effectivement Elles ont des... envie, elles ont peut-être okay, peut les moyens maintenant, mais est-ce qu'elles sont prêtes à se lancer Est-ce qu'elles comprennent en fait euh, les enjeux de cette transformation alors oui, dès qu'on le désacralise, voilà. dès qu'on explique effectivement que l'IA, ce n'est pas forcément ces énormes modèles des GAFAM avec de la donnée Internet, dès qu'on peut parler de données de production, de données de fabrication, de bureaux d'études. Parce que ça commence par là, il faut déjà avoir conscience qu'on a des données. On a énormément de données. Euh, qu'il faut les qualifier, qu'il faut les collecter. Quelle est la robustesse de la donnée Quelle est la qualité Quelle est la fréquence de la donnée euh, quelle est, euh, Comment elle évolue dans le temps en fonction Et de ça, la ce travail, il n'a pas été fait encore. Enfin, Alors, pas, pas largement. En fait, on, par exemple, c'est très intéressant souvent de parler avec les directions de qualité ouais. qui s'intéressent beaucoup à ce genre de process et c'est en s'appuyant sur les process à l'intérieur de l'entreprise qu'on voit comment, comment les choses sont maîtrisées et évoluent dans le temps. Donc en fait, il y en a quand même souvent pas mal, euh, mais après effectivement, on peut, on peut vérifier la maturité et la robustesse, mais même avec un certain niveau de, de, de données, on peut déjà commencer à faire des, des choses intéressantes. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage, François Veller, et puis pour ce mot d'espoir. On peut effectivement monter un projet d'IA sans casser sa tirelire. Exactement. Je rappelle que vous êtes le président France d'Alter Engineering. Merci. Allez, à suivre, c'est la grande interview de Véronique Reissout qui nous parle de l'ultime pouvoir des réseaux sociaux.